الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لا والد له ولا والدة له ولا صاحبة له ولا ولد إلهي ربي جل عن الأنداد والأضداد والأشباه والأمثال وهو إلهي ربي المتعال نعم الوال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأصلي وأسلم على النبي البشير النذير صلوات ربي عليه صلاة دائمة بدوام الدنيا والآخرة وبفناء الدنيا لأن الدنيا لها بداية ولها نهاية وستفنى وتبقى الآخرة فنسأل الله أن يجري هذه الصلاة مجرى الدنيا إلى فنائها ثم مجرى الآخرة بلا انتهائها إخوتي أحبتي حياكم الله وبياكم وسدد الله خطايا وخطاكم وإلى سبيل الحق الشباني والشباكم ها نحن يتجدد لقاء فيما بيننا مع مجالس الحديث مع شرح الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله وقد كنا وصلنا بفضل الله في شرح حديث أم السنة ألا وهو حديث جبريل وهذا الحديث بمكان جمع جميع الدين بل كما تسمى الفاتحة أم القرآن كذلك هذا الحديث يسمى أم السنة لأنه جمع الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة إخوتي أحبتي في الله ما زلنا وإياكم مع تفصيل عبادة الإحسان وفي هذه اللحظات وهذا اللقاء بفضل رب البريات جل جلاله سنأخذ عبادة قلبية عبادة قلبية وقولية وفعلية منبتها القلب ثم تكون على اللسان ثم تظهر في الأركان لأن شعارنا شعار الأنبياء إيماننا إيمان الأنبياء إيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان وهذه العبادة القلبية هي من مراتب الإحسان هي من مراتب الإحسان عند أهل الإيمان وكانت عند الأنبياء ولكن صفة الأنبياء هي صفة الإحسان ولا بد أن نمشي مشيهم ألا وهي هذه العبادة هي الدعاء هي الدعاء إخوتي أحبتي يقول الباري جل جلاله في محكم التنزيل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربنا جل جلاله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين نعم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين الله جل جلاله يريد من عباده أهل الإيمان أن يترقوا إلى الإحسان ومنازل الإحسان تختلف عند أهل الإيمان حسب حسن الظن بالله وحسب اليقين على ذات الله 
كفا باليقين غنى نسأل الله أن يرزقنا كمال اليقين عليه وكمال حسن الظن به جل جلاله لأن الله قال في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء ونحن نظن بالله خيرا كما قال ربنا فما ظنكم برب العالمين نقول نظن به خيرا حسننا فيه جل جلاله في ظنه في الثقة فيه في الاعتماد عليه في التوكل عليه بكمال الرجاء والخوف والمحبة لا بد للداعي إلى الله الذي يدعو الله أن يتوجه بقلبه إلى الله أن يستحضر هذا القلب يستحضر أنه بين يدي الله ويناجي ربه ويستحضر عظمة الباري جل جلاله عظمة الباري كما استحضرها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام استحضروها بصفة الرغبة وبصفة الرهبة كانوا يدعوننا رغبا ورهبا خوفا وطمعا لابد هذا العبد المؤمن أن يستحضر في مناجاته وفي رفعه يديه إلى ربه حين الدعاء أو عند السجود حينما يسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب لكم لا بد الإنسان الذي يدعو الله جل جلاله ويتبتل إليه لا بد أن يثني على الله بصفة بصفات الكمال وصفات الجلال وصفات الجمال فهو المحمود بكل لسان وهو المعبود الحق في كل زمان ومكان وهو عظيم الشان جل جلاله فوق عرشه يسمعنا ويبصرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا هذا الرب الجليل جليل الشأن لا يحصى شؤونا هذا الرب الجليل يسمع كل شيء ويبصر كل شيء هذا الرب الجليل إذا دعوناه باستحضار القلب واستحضار قربه فهو العلي فهو العلي في دنوه وهو القريب في علوه جل جلاله نعم إذا استحضرنا هذه المعاني إذا استحضرنا هذه الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله سميع وبصير سميع وقدير سميع ومجيب سبحانه وتعالى هذا الداعي الذي يدعو خوفا وطمعا يدعو يرجو رحمة الله لا بد أن يكون قدوته هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سنضرب بعض الأمثلة التي كانت عند الأنبياء لأننا نحن, نحن ماذا نريد نريد بتشبهنا أن نصل إيمان الأنبياء ننوي ننوي نحن لا نصل أبدا إلى إيمان الأنبياء ولكن نصل إلى عقيدة الأنبياء وصفاء الأنبياء وإيمان الأنبياء بالثقة في الله الأنبياء هم أعلى درجة ولكن هم القدوة هم الدرجة الأولى لنا لأن الكل يصيب ويخطئ إلا الأنبياء والرسل الله عصمهم طهرهم رباهم وهب لهم علمه الإلهي نعم إخوتي أحبتي كلمهم أوحى إليهم اصطفاهم اجتباهم هم المصطفين الأخيار 
هم خير الأبرار أولئك هم القدوة قدوة لنا في الدعاء في الشدة في الرخاء كيف كانت دعواتهم سنأخذ خاتم الأنبياء والرسل بعض النماذج سنمر ببعض النماذج حتى لأن المقام لا يتسع لنا ولكن نحن ننوي ننوي أن نصل إلى هذه الدرجات ننوي بإذن الله والله جل جلاله الذي أعطى الأنبياء من قبل يعطينا ويعطي لدريتنا ويعطي لغيرنا ويعطي للسائل باب, باب الله مفتوح ولكن التقصير عندنا نحن ما عندنا الإلحاح في الدعاء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها إن الله يحب الملحين في الدعاء إخوتي أحبتي في الله كان سيد الأنبياء والأتقياء سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس وأزكى الناس وأرغب الناس في رب الناس وأخوف الناس من رب الناس كان عنده كمال الخوف والرجاء من الله وفي الله جل جلاله في يوم بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بدعاء خاشع فيه كثرة الخوف فيه كثرة الخوف مع الرجاء ولكن في هذا الموطن لأن المؤمنون كانوا مستضعفين وقل بضع وثلاثمائة أو ثلاثمائة وعشرة أو بضعة عشر صحابي على حسب مختلف الروايات ثلاثمائة وسبعة عشر أو أربعة عشر أو غيره فالمؤمنون قلة قلة في العتاد وقلة في الزاد لا حيل لهم لا أسباب والعدو ألف ما بين تسعمائة وألف حسب الروايات مع العدة والعتاد ولكن المؤمنون عندهم الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى لأن أول غزوة بين أهل الحق والباطل سميت غزوة الفرقان فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه هكذا رفعهم حتى ظهر بياض ابطه صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى كثرة التبتل وهذا من السنة عند عند الشداد الخطب والامر ان يرفع المؤمن هكذا ويناجي ويستغيث بالله ثم مد يديه قال عمر ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فقال فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك أو كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك انظروا حال النبي النبي عنده كمال ثقة في الله ولا يحتاج لتثبيت أبي بكر فالله ثبت النبي ولكن النبي كان يلح في الدعاء وقدم الخوف 
على الرجاء لأن العدة قليلة والزاد قليل والعتاد قليل والعدد قليل فخاف أن لا يعبد في الأرض أبدا خاف أن يدرس الإسلام خاف أن تهلك تلك العصابة عصابة الصحابة رضي الله عنهم والعصابة تلك الجملة أي الفريق وهم كانوا أفضل الناس بعد الأنبياء تربوا طيلة ثلاثة عشر سنة قبل الهجرة ثم بعد الهجرة والله امتحنهم وخرجوا للعير وليس للنفير فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ومد يديه وأخذ يلح اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض انظروا هم النبي في الدعاء هم النبي هو تحقيق العبودية لله هم النبي أن ينشر التوحيد في العباد هم النبي هذا هو هم النبي وجاء من طريق ابن عباس عند البخاري رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد سبحان الله فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر ويولون الدبر وفي هذه الآولة لما كان يدعو النبي وعنده كمال الثقه في الله وقدم الخوف مع الرجاء يا رب يا رب إن لك هذه العصابة لم ين... لم ينزل يديه حتى قال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل آخذ آخذ بعنانه فرسه آخذ بعنان فرسه معه ألف من الملائكة مسومين الله أكبر انظروا إلحاح النبي لم ي... مد يده ولم ينزلها حتى استجاب له ربه لأنه علمنا إن الله يحب الملحين في الدعاء إخوتي أحبتي إلى هنا حان وقت موعد صلاة المغرب عندنا نسأل الله أن يتقبل منا وأن يرزقنا سؤلنا وخير مما نريد وفوق ما نريد وأن يستخدمنا فيما يحب ويريد ويحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل والصحابة رضي الله عنهم اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا اللهم ارزقنا كمال الحسنى واختم لنا بكمال الحسنى وأنت راض عنا وعن أهلنا وإخوتنا وأحبابنا في الله والمتابعين وارحم آبائنا وأمهاتنا ونور مرقدهم وكرم نزلهم يا ذا الجلال والإكرام وصل الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته